惊喜的二班，就这里。顾子辰同学，你怎么迟到了？喂，我说你你你碰瓷是不是应该也得讲点道德？这还离着这么远呢。带我去考场吧。一个不知道什么东西的人就躺在了我的车前面，我就把他送到了医院。明明是他肇事逃逸，还愣是把自己说成热心市民。反正我这好心没好报，还惹了一团糟。人渣，白。今天。愿不愿意签约做我们机械二班的聘用班长啊？我这样就可以一边赚钱一边读书。你连你自己的命运都改变不了，你还教我改变命运呢？张宇，把苏年年赶出去。我们班长是学校聘来的，他骗了我们全班。班长，你是不是得给我们解释一下？不然我们机械二班这样成为群英最大的笑话。你联合学校一起打压同学们的个性，彰显自己的能耐来了，对不对？我不是因为这点事退学，我本就不属于这里，我来到这里就是拜你所赐。对啊，没有我的话，你当不上这个班长啊。医生说，年年现在的身体状况不能像以前那么拼命的学习了，我也是没有办法。高考的时候，是你救了我们家年年，那次意外不仅改变了你的命运，也同样改变了他的命运。他为了救你，去医院，错过了高考的时间。哎，我说，你是不是喜欢我们家年年？你哪只眼睛看见我喜欢他了？我喜欢你。猖狂不起来了吧？你有今天。今天咱们的科技小组就正式成立了，所以以后我们就为发明智囊而奋斗喽。让这些同学真正认识到自己的价值。顾大少爷，你什么时候有闲心操心这个事儿了？你是这个班的班长，为了这个班处心积虑的，所以做点什么也不过分，是吧，班长殿下？你明明已经接受我了，但你现在为什么要疏远我呢？我什么时候接受你了？你的意思是说你还不够了解我？不要再说了，顾子辰。年年，顾子辰，请你自重。你好久不见。他是苏年年高中同学，我今天就是来劝苏年年离开群英，回去复读。那也就是说，苏年年也喜欢他了。我曾经也很讨厌群英，可是这么长时间以来，我慢慢发现，在他们身上都有着闪光点，所以每一个人都是善良的，是可爱的。咱们先封住那帮流氓，为群英，我们跟他干了，上啊！年年小心。你真的变了，你被他们污染了，你知道吗？是你一定要划清界限。如果你是带着偏见来的，就请你带着偏见走。这种乌烟瘴气的地方，真的一天都不能多待了。够了，唐宇！因为一个唐宇，至于让你这样吗？顾子辰，放我下车！你有病吗你？哎，小心、啊！在这个整个世界上就没有我顾子辰怕的东西，除了你。